നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മൊമ്മൂസ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആണിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ മട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മൊമ്മൂസ് തയ്യാറാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വേണം ക്യാബേജ് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കൂടി വേണം ഇനി ഈ പച്ചക്കറികൾ ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാം പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൊമ്മൂസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദമാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വേണ്ട ഇതേ പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് ഒരു പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തവി വെച്ചൊന്ന് ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും പിന്നീട് പച്ചക്കറികൾ സവാള ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് മല്ലിയിലയും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവിടെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കത്തേക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കില്ല ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാവിൻ്റെ പരുവം നോക്കാം നമ്മളുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ശകലം മൈദാമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തില്ലേ അതേപോലെ നന്നായിട്ട് എത്രത്തോളം അത് വൈഡായിട്ട് പരത്താവോ അത്രത്തോളം വൈഡായിട്ട് തന്നെ പരത്തുക എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് തിന്നാവാൻ പാടില്ല പാടില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ മൊമ്മൂസ് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അത് വെച്ച് നമുക്ക് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ ഇത് ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഓരോന്നും മാറ്റാൻ ഇനി ബാക്കി മാവും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ മാവ് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട കുറച്ച് മൈദ മാവ് ഇട്ടിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാവും ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മടക്കുന്നതും വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒരു സ്പൂൺ നടുക്കായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാരിയുടെ ഒക്കെ ഞുറുവ് മടക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ചെയ്യാൻ മോമോസ് പല ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ
ഒട്ടും തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് പുറത്ത് പോകരുത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് വേണം ഇതേപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ മൊമോസും റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇഡലി കുട്ടുകത്തിൽ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഇഡലി തട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റീമർ കിട്ടുമെന്ന് ആ സ്റ്റീമറിലോട്ട് ശകല എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഇഡലി കുട്ടുകത്തിലോട്ട് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മൊമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സോസ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മൊമോസ് ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചട്നി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ലാത്തവർക്ക് സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസായിട്ട് വീണ്ടും ക